హాయ్ అండి పివిఆర్ఎం టిప్స్ అండ్ రెసిపీస్లో ఈరోజు నాటి కోడి కూరని టేస్టీగా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం నాటి కోడి కూరని ఈ విధంగా రెడీ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా రైస్లోకి పూరిలోకి చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్గా ఉంటుంది ఇంకా మినపగారెల్లో అయితే దీని రుచి డబల్ అయిపోతుంది అంత బాగుంటుంది మినపగారెలు నాటి కోడి కూర కాంబినేషన్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలా నాటి కోడి కూరని ట్రై చేసి చూడండి తర్వాత నుంచి నాన్ వెజ్ అంటేనే నాటి కోడి కూర గుర్తొస్తుంది ఎప్పుడు ఇలాగే చేసుకుని తినాలనిపిస్తుంది అంత బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ ఈ రెసిపీ చూసే ముందు అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైనా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ కర్రీ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం నాటి కోడి కూరని తయారు చేసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ మూడు పావు కేజీలు ముప్పావు కేజీ అంటే ఏడు వందల యాభై గ్రాముల నాటు కోడి మొక్కల్ని తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని క్లీన్గా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కుక్కర్ కింద బేస్ తీసుకోండి అందులో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు రెమ్మల కరేపాకుని ఐదారు పచ్చిమిర్చిని పొడవగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఈ పచ్చిమిర్చి కాస్త వేగిన తర్వాత మీడియం సైజు రెండు ఉల్లిపాయల్ని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఆనియన్ అంతా కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోండి ఈ ఆనియన్ని ఫ్రై చేసేటప్పుడు మధ్యలో వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు ఆయిల్లో ఆనియన్స్తో కలిపి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగే వరకు ఇలా కలుపుకుంటూ వేయించుకోండి ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న నాటు కోడి మొక్కల్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం అంతా కూడా ఆయిల్ ఆనియన్ కోడి మొక్కలు బాగా కలిసేటట్టు బాగా కలుపుకుంటూ కనీసం ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఇదే విధంగా వేయించుకోండి ఈ విధంగా ఆయిల్లో ఈ చికెన్ పీసెస్ని బాగా మగ్గించుకుంటే కర్రీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ చికెన్ పీసెస్ అన్ని ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు ఈ విధంగా మగ్గిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ పెద్ద స్పూన్తో అర స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి పావు టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి రెండు స్పూన్లు కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ కారం కొంచెం స్పైసీగానే ఉంటుందండి మీరు తినే స్పైసీనెస్ని బట్టి కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఒక పండు టమాటోని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఉప్పు కారం స్పైసెస్ టమాటో అన్నీ కూడా బాగా వేగిపోవాలి అంతవరకు ఇలా కలుపుకుంటూ వేయించుకోండి ఇదే విధంగా ఆయిల్లో అసలేమీ వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కనీసం పది నిమిషాల వరకు ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగిపోవాలి అంతవరకు ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ వేయించుకోండి ఇలా వేగుతూ ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో ఒకటి నుంచి ఒకటి పావు గ్లాస్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కర్రీ వాటర్ అంతా బాగా కలిసేటట్టు ఒకసారి కలుపుకుని ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టుకోండి ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టి విజిల్ పెట్టిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఆరు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఈ విధంగా విజిల్స్ వేయించుకోండి టోటల్గా ఎయిట్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత మూత తీసి చూడండి ఇంకొంచెం వాటరీగా ఉంటుందండి ఈ వాటర్ కూడా మొత్తం అంతా కుక్ అయ్యే వరకు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి కొంచెం గ్రేవీగా జ్యూసీగా కావాలనుకుంటే కొంచెం గ్రేవీ ఉన్నప్పుడే దింపేసుకోండి లేదంటే మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుని ఫైనల్గా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోండి ఇవంతా కలిపి మరొక నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి కోడి కూర ఎప్పుడూ కూడా వాటికి మసాలా ఉప్పు కారం బాగా పట్టిన తర్వాత కుక్కర్లో ఎంత మెత్తగా ఉడికించుకుంటే కర్రీ అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా కొంచెం వాటర్ అంతా కూడా ఇగిరిపోయే వరకు ఈ విధంగా కుక్ చేసుకోండి చూడండి గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ థిక్నెస్ ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట ఇలా రెడీగా ఉంటే మనకి కర్రీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు ఇలా రెడీ చేసుకున్న కర్రీని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఎంతో స్పైసీగా చాలా చాలా రుచిగా ఉండే నాటి కోడి కూర రెడీ అయిపోయింది మినపగారిలో కానీ చపాతీలో కానీ పూరిలో కానీ రైస్లో కానీ ఎందులైనా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అసలు ఇంకెప్పుడు వదిలిపెట్టరు అంత బాగుంటుంది ఈ కర్రీ ఈ కర్రీకి స్పైసెస్ అండ్ ఉప్పు కారాలు బాగా యాడ్ చేసుకుని మంచిగా ఉడికించుకుంటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది 
తప్పకుండా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఉపయోగకరమైన వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్